mchakato ambao umeanzishwa sasa hivi na uongozi wa kushirikiana na GSM. Mimi mimi na ubariki sana. Na ubariki kwa sababu ni mtu ambaye napenda kuweza kuona ma, ma, maendeleo ya klabu yangu e, na sio Young Africans peke yake yawezekana endapo Young Africans ikifanikiwa e, zipo clubs ambazo zinaweza zikavutika e, kuona kwamba nazo zingependa kuingia e, katika mabadiliko kama hayo kikubwa zaidi naweza nikasema e, tunachagizwa sana e, au tunapata changamoto kubwa sana katika e, maendeleo mpira wa miguu Tanzania E, kutokana na jinsi gani klabu zetu zinavyoendeshwa. Hiyo ni dhahiri kabisa. E, kwamba klabu zinajikuta hazina uchumi, e, klabu zinajikuta e, hazina mipango ambayo inaweza ikawa ni endelevu. E, tunakuta klabu kwamba zina e, zinapita katika tanuri gumu mara ametokea mfadhili huyu amesaidia ameondoka klabu inarudi chini e, na kuja mwingine. Yaani imekuwa kama mahali ambapo ndi sawa na ile kauli ya kichwa cha mwendo wazimu kwamba kila mtu anajaribu kuji, kujifunza kunyoa na kadhalika sasa likipatikana jawabu la jinsi gani klabu ile inaweza ikaongozwa eh, kwa mifumo ya kisasa na ikatoa ika, ika, ika fursa eh, za ki, za ki marketing za kutengeneza masoko na klabu ikaweza ikafaidika yenyewe kwa bidhaa zake e, yawezekana kabisa tukapata jawabu la jinsi gani e, klabu za Tanzania zinaweza zika zikajiendesha na muda mfupi nilikuwa nikizungumza na kwenye kipindi kimoja nimewaambia kwamba nilitarajia e, kwamba football federation wangefanya study fulani hivi ya kuona ni kwa namna gani klabu zetu zinaweza zika zikajiongoza au zikaongozwa na zikaondokana na matatizo ya ukosefu wa fedha. Yaani hilo ni, ni jambo kubwa sana. Na shangaa kidogo kuona kwamba e, klabu e, e, la liga iko mbali kabisa, iko willing kuweza kusaidia klabu ya Young Africans e, wakati e, sitaki kumlaumu kumlau mtu lakini nashangaa. E, kushangaa kupo e, kwamba hilo sisi Tanzania hatukuliona. E, sio tu kuisaidia Young Africans lakini kusaidia football fraternity yani jamii ya football jamii ya football mpaka sasa hivi to be honest bado haijapata usaidivu na hata hivi tunavyo e, kwenda kuona kwamba e, corona imeathiri namna gani bila ya uchumi imara ni dhahiri kabisa utakuta kwamba klabu zetu haziwezi zikarudia kama ilivyokuwa kabla ya corona. Haiwezi akawepo kwa sababu mipango yote imevurugika. Lazima turudi katika eh, drawing table, lazima turudi katika eh, meza ya kupanga upya mambo yetu yanakuwa namna gani. Umeelewa kwamba hakuna mtu alikuwa anatarajia ujaji wa maradhi haya ambayo kwa bahati mbaya sana yamepiga dunia nzima. Hivyo kila mahala ambapo e, unaweza ukapeleka mkono wako labda kupata e, usaidizi hauwezi ukasaidiwa. E, na hata klabu zenyewe e, mpaka sasa hivi unaona kuna kusua sua kuna baadhi ya nchi ndio kabisa hawaruhusu watu watoke. Kwa mfano Kenya, Kenya hawaruhusu watu watoke. Hawezo kuruhusu wakafanya mazoezi. Sisi tumeruhusiwa lakini unaona e, bado hata ile tempo haijaanza. Hivyo Hatuwezi tukafikiria kuwepo kwa mashindano kama haya. Siwezi nikaizungumzia sport pesa peke yake lakini naweza nikaizungumzia industry nzima. E, footballing industry na betting industry dunia ni nzima kwa sababu sisi e, sisi na kampuni nyingine katika industry hii tunategemea e, live football events. Na kama live football events hazipo maana hakuna biashara. Hivyo jibu lake ni rahisi kwamba kila mtu ameathirika katika industry hiyo na sisi kama sehemu ya industry hiyo tumeathirika na athari hii haiendi peke yake kwa kampuni e, lakini imeondoa imeondoa burudani kwa wananchi unajua wachezaji wengi wa, wa betting kwao ni burudani lakini ni uchumi e, kama vile tunavyoathirika e, na, na wao wananchi wanaathirika kuna government revenues nyingi tu zimepotea mfano eh, kampuni yangu mimi kwa mwezi inalipa zaidi ya bilioni mbili kodi 
kwa mwezi zaidi ya bilioni mbili sasa kuanzia mwezi wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, hatuwezi tukafikia vima hivyo hivyo ni dhahiri kwamba e, sisi tumepata athari na serikali nayo imekosa revenue zake